ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദി ക്ലാസ് ഫോർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് റോൾ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ എലമെൻ്റ് ആണ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊമോഷണൽ ടൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആണ് അപ്പം പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ടൂളായിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ റോൾ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലുള്ള റോള് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൻ്റെ റോൾ നമുക്കൊരു തേർട്ടീൻ റോൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ റോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റോൾ ട്രാൻസ്ഫർനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷണൽ റോൾ പെർസ്വേഷൻ റോൾ ഇക്കണോമിക് റോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ റോൾ റീകളക്ഷൻ റോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് റോൾ സോഷ്യൽ റോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ റോൾ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് റോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ റോൾസും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഇൻ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഫെസിലിറ്റേഷൻ റോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആഫ്റ്റർ വേ സർവീസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പേർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മാക്സിമം ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേഷൻ റോളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് എസെൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ സക്സസ്ഫുള്ളി അച്ചീവിങ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ബയർ വിത്ത് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ഓർ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെയും കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് മാക്സിമം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആണ് അപ്പം അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളായിട്ട് നമുക്കതിനെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലുള്ള ഒരു റോളായിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നതിന് മാക്സിമം ഒരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റോളാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിലൂടെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അറിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റോളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി ഇനീഷ്യൽ റോൾ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് വിച്ച് കൺവേസ് ദ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് സച്ച് ആസ് ബ്രാൻഡ് നെയിം സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൈസ്
അതായത് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടാക്കി എടുക്കാനും ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അൺലൈക്ക് ടു ലൈക്ക് ദെൻ അവയർനെസ് ടു ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം എ ബ്രാൻഡ് ടു അനദർ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രാൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആകാനും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കാറുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നിൽ നിന്നും വേറൊന്നിലോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ പല പ്രോഡക്റ്റ്സുകളും പല ബ്രാൻഡുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആളുകളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും റോളും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ ഒരു റോളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഈസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓർ എക്കണോമിക് റോൾ ഇപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് പല കൺസ്യൂമേഴ്സും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് പലപ്പോഴും അത് ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ പല പരസ്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇമോഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിക്കവാറും ആളുകൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നത് എന്താണ് not because of their needs but because of their wants need ayidukondalla pakshe oru want oru aa sadhanam vaangikanam ennalla oru desire aagraham create cheyan advertisement ne sadhikkunnathu kondana need ennu paranju kenjal endana namukku life le essential aayittulla namukku jeevikan essential aayittulla adiniyana nammal needs ennu parayunnathu but want ennu parayunnathu endana pakshe namukku adu oru sadhanam venam ennalla oru aagraham oru desire adana nammal want ennu parayunnathu ippam house ennu parayunnathu ippam veettillatha aalinu oru endana adu avare oru need aanu oru veedu venam ennalladu homeless aayittulla aalukalde oru need aanu house venam ennalladu but luxury apartment ennu parayunnathu oru need aayittu namukku consider cheyan pattu but it is a want adayathu oru desire aanu adu venam ennalla oru aagraham angane oru want create cheyidoru product ne demand create cheyan advertisement ne സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് അപ്പം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് നെക്സ്റ്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ദ സെയിൽസ് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഷ്യൽ റോൾ അപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവാണ് സെയിൽസ് മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റു ബ്രാൻഡുകളെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് മാക്സിമം സെയിൽസ് കൂട്ടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതോ പ്രോഡക്റ്റാണോ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും സെയിൽസ് മാക്സിമം കൂടുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ പിന്നെ അത് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സെയിൽസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റോളെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു റോൾ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡിനോട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് സൈക്കോളജിക്കലി പല സ്ട്രാറ്റജി അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു
നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഈസ് റിമൈൻഡിങ് ദ ബ്രാൻഡ് ഓർ റീകളക്ഷൻ റോൾ അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സുകളാണെങ്കിലും അക്കീഷണലി അവർ അഡ്വർട്ടൈസിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ടു റിമൈൻഡ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പം ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ് ദ ബ്രാൻഡ് ഇൻ ടു ദ ആക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ പേരെല്ലാം അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അത് അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് റീകളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റീകളക്ഷൻ റോൾ അടുത്ത റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു മാനേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജിക് റോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം പല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും പല ബ്രാൻഡുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് എന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൽ ആ കമ്പനി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ബേബി പ്രോഡക്ട്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രാറ്റജി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജുവലറി ഷോപ്സുകളുടെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കേരളയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് ജുവലറിയോട് ഇത്ര അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല ബ്രാൻഡുകളും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏറ്റവും ഓഫറുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ല സെലിബ്രിറ്റീസിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻസും ഒക്കെ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഓഫറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സെലിബ്രിറ്റീസിനെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉള്ളത് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം സ്ട്രാറ്റജിക് റോളായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് റോളായിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോറി സ്ട്രാറ്റജി ടു മാനേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കതിനെ സോഷ്യൽ റോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വലിയ റോളുണ്ട് അതായത് സെർട്ടൺ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വളരെയധികം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കൂടിയ ആളുകളാണ് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ ദി ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് സെർട്ടൺ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ചില ബ്രാൻഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പരസ്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം വലിയ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ റോളായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ റോളായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റോൾ പല കാര്യങ്ങളും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പല പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അവർക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ
ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും അതൊക്കെ ആളുകൾക്കൊരു പിന്നെന്താണ് ഒരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ റോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ മാക്സിമം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതും മാക്സിമം പബ്ലിസിറ്റി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയധികം ഡിമാൻഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ബെസ്റ്റ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ആ മാർക്കറ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു റീജിയണൽ ലെവലിലേക്കും റീജിയണൽ ലെവലിൽ നിന്നും നാഷണൽ ലെവലിലേക്കും നാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എത്തിക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നു അത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റിയും പബ്ലിസിറ്റിയും കൊടുക്കാൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നു അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോൾ തന്നെയാണ് ആ മാർക്കറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കമ്പനി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലുള്ള റോളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിനോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിനൊക്കെ എസ് എ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ വേറൊരു എസ് എ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം പല ബേസിസിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ബേസിസും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാകാം ചിലപ്പോൾ അല്ല എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പെസ്വേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മൈൻഡിലിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് പറയാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് കൺവേയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് അപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്നതിനും ആണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവോട് കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ദ സെയിൽ ഓർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സെൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ റോളുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മാക്സിമം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇൻഫോർമേറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ടു പാസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇനിഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ്
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കുറേ കാലം വഴി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് അവരെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് റിമൈൻഡിങ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് പെസ്വേസീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് റിമൈൻഡഡ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം അടുത്ത ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് ഏതൊക്കെ റീജിയൻസിലാണ് ഈ അഡ്വർട്ടൈസിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് നാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏരിയ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ലോക്കൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് മാ ആണ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ദിയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് ടു എ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ അപ്പം ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം സ്റ്റേറ്റ് റീജിയൻ മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒരു ലോക്കൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കാലിറ്റി മാത്രമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണെങ്കിൽ അത് ലോക്കൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് ദെൻ നാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഒരു രാജ്യ മൊത്തത്തിൽ ഗാജറ്റ് മാർക്കറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കാണ് നാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് വരുന്നത് അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ആളുകളും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ ഗ്ലോബൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഗ്ലോബൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസൊക്കെ ഗ്ലോബിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പിന്നെന്താണ് വേൾഡിനെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക്കൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് നാഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ആരെയാണോ ഈ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആരിലാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ട്രേഡ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആരെയാണ് അത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഉള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നേരിട്ട് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീലർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറോ ഡീലറോ കൺസ്യൂമറിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയാം അതിപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആകാം അതൊക്കെ ഡെയിലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് നേരിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അല്ല പിന്നെന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ചിലപ്
ട്രേഡ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഹു ക്യാൻ പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് സെൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസേൺഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണലിലുള്ള പല ആളുകളെയും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ചില പ്രൊഫഷണൽസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനാകാം കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ എൻജിനീയേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വീട് പണിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പികളായിട്ട് ഇന്ന കമ്പിയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം ദീസ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എയിംസ് അറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ് ഓർ ബ്രാഞ്ച് ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രേഡിലോ പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് അപ്പം ഈ പ്രൊഫഷൻസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ബയ്യറിനെ കൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കമ്പനീസൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബാങ്കുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫോംസുകളൊക്കെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവരുടെ ഷെയറുകളുടെ ഒക്കെ മാക്സിമം പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനീസും അതുപോലെ ബാങ്കുകളും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മീഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മീഡിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഓഡിയോ അഡ്വർട്ടൈസിങ് വിഷ്വൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് പ്രിൻ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഓർ റിട്ടേൺ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആണ് ഓഡിയോ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അതായത് നമ്മൾ കേൾവിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് മൈക്രോഫോൺ ആംപ്ലിഫയർ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് അതുപോലെ ഈ വണ്ടികളിലൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കേൾവി ആണ് അവിടെ ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഓഡിയോ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ വിഷ്വൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഉണ്ട് വിഷ്വൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് പല അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അതായത് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സൈൻ ബോർഡ് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ക്ലോത്ത് ബാനർ ബ്രൗഷേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹോർഡിങ്സ് സിമ്പിൾ ഹോർഡിങ്സ് റണ്ണിങ് ഹോർഡിങ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ കാഴ്ച ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഓഡിയോയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിഷ്വൽസും വരുന്ന രണ്ട
ഇപ്പം ബിൽ ബോർഡ് സ്റ്റോൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സുകൾ ഒരുപാട് അതായത് ഇപ്പം എക്സിബിഷൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബിസി സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഒക്കെ പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ചില പല ഈവൻറ്റുകളും ട്രേഡ് ഷോസും കമ്പനീസും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് ഷോസൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ് ദെൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മീഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവേർട്ട് ഓർ ഹിഡൻ അഡ്വർടൈസിങ് അതായത് ഇതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഷോയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനെ പോസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവയർ ആവുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കവേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ഷോസിലൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ ചില സ്പോർട്സ് ഈവൻസിലുമൊക്കെ എന്താണ് ചില പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡിനെ പിന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില മൂവീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്ന ബ്രാൻഡാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലിക്വറ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സ്പെസിഫിക് ബ്രാൻഡിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയോ കാണിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കവേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറോഗീറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് ഇപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ചില പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേരൊക്കെ ഒന്നും ആളുകളുടെ മൈൻഡിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേ പേര് അതേ കമ്പനിയുടെ പേരൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുകീറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കേസസ് വെയർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദി ലോ അപ്പം ആൽക്കഹോൾ സിഗരറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ സിഗരറ്റിൻ്റെയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു പേര് അവർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കിങ് ഫിഷർ കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ സോഡയുണ്ട് എയർലൈൻ ഉണ്ട് അത് സെയിം ടൈം ആൽക്കഹോളും ഉണ്ട് അപ്പം കിങ് ഫിഷർ സോഡയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വരും കിങ് ഫിഷർ എയർലൈൻസിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരും പക്ഷേ ആളുകൾ ആ കിങ് ഫിഷർ എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലിക്കറാണ് ഓർമ്മ വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറോഗീറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഡയറക്ട്ലി റിമൈൻഡ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദി ബ്രാൻഡ് ബൈ അഡ്വർടൈസിങ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ബ്രാൻഡ് നെയിം ദ സെയിം ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിനെയും തന്നെ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദെൻ സെലബ്രൈറ്റി അഡ്വർടൈസിങ് സെലബ്രൈറ്റി അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സുകളും വലിയ സെലബ്രൈറ്റീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഫിലിം സ്റ്റാർസ് അതുപോലെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസ്